欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。导演说，《追风者》在白玉兰奖可能颗粒无收，王一博粉丝成最大罪人。影视评论人曾念群近日发布微博说，《追风者》不仅有王阳表演奖的入围，剧集、导演、摄影、美术均有入围，这是集体创作的结果。一堆灰粉四处咬人之举，对王一博百害无一利。就算追风者最终颗粒无收，该团队的创作力已有目共睹，期待他们的下一步。著名导演高群书转发该微博，并表示：“因为此闹腾事件，该剧大概率颗粒无收。”高群书是著名导演，指导过电影《风声》《刀尖三叉戟》等，电视剧《猎兵》等。高群书是所谓的业内人士，他也这么认为，那就说明业内对这件事的态度。王一博粉丝咄咄逼人，引发了一系列的负面后果。或许以后没人敢和王一博合作了。我们来回顾一下发生了什么。二零二四年五月三十日，第二十九届上海电视节白玉兰奖入围名单公布，《追风者》男二号王阳入围最佳男主角。男一号王一博却未能获得提名，这一结果令王一博的粉丝感到意外和不满，粉丝纷纷表示质疑。王一博在剧中扮演的角色更为重要，其表现也丝毫不逊色，理应获得相应的认可。这件事迅速成为社交媒体上的热门话题，不断有声音质疑剧方在奖项申报过程中的公正性和透明度。在这场围绕演技与奖项的讨论中，王一博粉丝的不满情绪成为了争议的焦点。他们不仅在网络上为王一博打抱不平，更是对剧方和王阳本人进行人身攻击。这场由粉丝情绪引发的风波在不断的扩大其影响力。王阳的粉丝少，但是王一博的黑粉很多，王一博黑粉都变成了王阳粉丝。与王一博粉丝展开骂战。二零二四年六月五日，王一博和王阳在同一时间发文，平息争议，应该是剧方找他们谈话了，希望他们可以约束一下粉丝。王一博的文案很诚恳，感谢了剧组所有主创，其中自然就包括王阳。但是王阳似乎有怨言，他说：“我踏实拍戏，行胜于言，字越少。”说明事越大，王阳每天要接受很多王一博粉丝的谩骂，他的心情自然好不到哪里去。非著名于评人吴清公指出，我倒是觉得白玉兰奖不会因为这件事而刻意剥夺《追风者》所有的奖项，还是按照原有的计划进行。句号，王阳本来获得最佳男主角的概率就很低。因为竞争者有实力最强的范伟和人气最高的胡歌，所以王阳最终获得视帝的可能性微乎其微。但是追风者其他提名奖项还是有可能最终获奖的。粉丝为王一博打抱不平，可能对王一博的公众形象产生负面影响。粉丝在网上的激烈抗议和对相关人士的攻击，让原本局限于剧集和奖项的争议。扩散至了艺人个人的名誉，这种过激的粉丝行为，不仅可能损害王一博与合作伙伴的关系，还可能影响到他未来的演艺机会。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。